इस सेशन में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट बटन और कैमरा कंट्रोल के बारे में हम ये देखते हैं कि लोग डीएसएलआर के बटन को देखकर बहुत चक्के रह जाते हैं इस सेशन में हम आपको इन बटन और उनके फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं तो पहला बटन है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन जो कि शटर बटन के साथ दिया गया प्लस माइनस बटन होता है ये बटन आपके कैमरा के एक्सपोजर को एडजस्ट करने में मदद करता है इस बटन को प्रेस करके और कमांड डायल को प्लस की तरफ घुमाकर आप अपनी तस्वीर को ब्राइट कर सकते हैं ठीक इसी तरह अगर आप कमांड डायल को माइनस की तरफ घुमाएंगे तो आप अपनी तस्वीर को डार्क भी कर सकते हैं इस तरह आप अपनी तस्वीरों की ब्राइटनेस को एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बटन की मदद से ठीक कर सकते हैं काफी बार ऐसा हो सकता है कि लाइट कम हो और आपको एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़े इसके लिए कैमरा के इन बेल्ट फ्लैश को यूज कीजिए फ्लैश यूज करने के लिए आप इस बटन को प्रेस कीजिए जिसमें ये लाइटनिंग बोल्ट बना हुआ है बटन प्रेस करते ही फ्लैश खुल जाएगा और आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और सीन में लाइट डाल सकते हैं कैमरा में तरह तरह के फ्लैश मोड है फ्लैश मोड को सिलेक्ट करने के लिए आप आई बटन यूज करिए और कमांड डायल से फ्लैश सेलेक्ट कीजिए फिल फ्लैश रेड आई रिडक्शन स्लो सिंक और रेयर सिंक फ्लैश कॉम्पनसेशन बटन के जरिए आप फ्लैश की पावर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं फ्लैश को कॉम्पनसेट करने के लिए आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले से फ्लैश कॉम्पनसेशन बटन को सेलेक्ट कीजिए इसे सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं एक स्टॉप से और डिक्रीज कर सकते हैं थ्री स्टॉप तक अब बात करते हैं फंक्शन की और इस फ्लैश बटन के ठीक नीचे मौजूद है फंक्शन बटन फंक्शन बटन वो बटन है जिसे आप कैमरा में दी गई सूची से कोई भी फंक्शन दे सकते हैं ऐसा करने के लिए मेन्यू बटन को प्रेस कीजिए कस्टम सेटिंग्स में जाइए एफ कंट्रोल्स में जाने के बाद असाइन फंक्शन बटन को सेलेक्ट कीजिए ओके प्रेस कीजिए तो ये आपको ऑप्शन देगा इमेज क्वालिटी साइज आई वाइट बैलेंस एक्टिव डी और काफी कुछ और अपने मन ऑप्शन को चुनिए असाइन फंक्शन बटन प्रेस कीजिए और ओके प्रेस कीजिए ए एल और ए एफ एल बटन कैमरा के पीछे होता है और वो भी आई बटन के साथ इस बटन को यूज करिए एक्सपोजर को लॉक करने के लिए या फोकस को या फिर दोनों को डायप्टर एडजस्टमेंट बटन ठीक व्यू फाइंडर के पास है ये बटन व्यू फाइंडर की पावर को आपकी आईज के अनुसार एडजस्ट करता है इसकी खासियत यह है कि तस्वीरें लेते हुए इससे आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है रिलीज मोड बटन ये तय करता है कि शटर बटन कैसे रिलीज किया जाए मोड सेटिंग में जाने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड बटन मौजूद है इस बटन को दबाते ही आपको रिलीज मोड ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि सिंगल फ्रेम कंटिन्यूस लो हाई सेल्फ टाइमर वगैरह अगर आपको शटर रिमोट से रिलीज करना है तो आपके पास इसका भी ऑप्शन है डी बत्तीस डी बावन जैसे कैमराज में रिलीज मोड ऑप्शंस में जाने के लिए आप आई बटन प्रेस करके इन ऑप्शंस को पा सकते हैं हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट कैमरा कंट्रोल्स और मेन्यू की अब बात करते हैं मेन्यू फंक्शन की पहला फंक्शन है इमेज क्वालिटी और इमेज साइज इस पर जाने के लिए मेन्यू बटन को प्रेस कीजिए और शूटिंग मेन्यू पर जाइए इमेज क्वालिटी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप एन रॉ या जेपैग इमेज का चयन कीजिए इन ऑप्शंस में ये सुविधा दी गई है कि यहाँ आप एन के साथ क्वालिटी अनुसार एक जेपैक इमेज ले सकते हैं जैसे कि फाइन नॉर्मल और बेसिक अब हम बात करते हैं पिक्चर कंट्रोल की इस फंक्शन पर जाने के लिए मेन्यू प्रेस कीजिए और शूटिंग मेन्यू पर जाइए पिक्चर कंट्रोल को सिलेक्ट कीजिए पिक्चर कंट्रोल में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है जैसे स्टैंडर्ड न्यूट्रल विविड मोनोक्रॉम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप अपने मनपसंद ऑप्शन को चुनिए और इमेज को चेंज करने के लिए ओके प्रेस कीजिए ऑटो आईओसो सेंसिटिविटी भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है इस ऑप्शन को फोटोग्राफर तब यूज करता है जब आईओसो सेटिंग के बारे में वो श्योर नहीं होता तब कैमरा ऑटोमेटिकली आईएसओ को बढ़ा या घटा देता है इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले शूटिंग मेन्यू से आप आईएसओ सेंसिटिविटी सेटिंग में जाइए और ऑटो आईएसओ सेंसिटिविटी कंट्रोल को चुनने के बाद उसे ऑन कर दीजिए आप आईएसओ को बूस्ट करने के लिए मैक्सिमम लेवल भी चूज कर सकते हैं एक बार अप्रोप्रिएट लेवल चूज करने के बाद ओके okay प्रेस कीजिए और शूट कीजिए निकॉन डीएसएलआर का एक और बढ़िया फंक्शन है एक्टिव डी लाइटिंग 
हाई कंट्रास्ट सिचुएशन में डी लाइटिंग ऑप्शन शेड्स में और ब्राइटनेस में डिटेलिंग ले आता है इस फंक्शन को चुनने के लिए आप मेन्यू बटन प्रेस कीजिए और शूटिंग मेन्यू से एक्टिव डी लाइटिंग को सेलेक्ट कीजिए लाइट की सिचुएशन के हिसाब से आप लो नॉर्मल हाई एक्स्ट्रा हाई के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं आप अपनी मनपसंद सेटिंग को चुनिए और शूट करिए हमने बात की कैमरा कंट्रोल बटन्स और मेन्यू बटन्स के बारे में और हमने ये भी देखा कि हम उसे अपने हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं पर अगर आप कभी भी डिफॉल्ट सेटिंग्स पर जाना चाहते हैं तो आप शूटिंग मेन्यू को रीसेट भी कर सकते हैं ऐसा करने के लिए मेन्यू बटन को प्रेस कीजिए शूटिंग मेन्यू में जाकर रीसेट शूटिंग मेन्यू पर जाइए और ओके प्रेस कीजिए जब आपसे कन्फर्मेशन पूछी जाएगी आप यस प्रेस कीजिए और शूटिंग मेन्यू डिफॉल्ट सेटिंग्स पर चला जाएगा इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद